Jennifer xin được thân ái kính chào tất cả khán thính giả đang theo dõi chương trình của chúng tôi. Việc TV Dallas 55.5 đã phục vụ các sinh hoạt cộng đồng Việt Nam cùng đồng hành với tất cả các sắc tộc ở châu khác. Chúng tôi luôn gắn liền với chính quyền địa phương về chính trị, an ninh, xã hội, giáo dục và các lĩnh vực giữ gìn văn hóa, truyền thống, dân tộc, đặc biệt nhất là y tế cho chúng ta. Chương trình Talk with Us của Jennifer Nguyễn tại Việt TV Dallas 55.5 là nhịp cầu cho những tổ chức thiện nguyện, cơ sở y tế, giáo dục, an ninh và chính quyền đến với tất cả các khán thính giả đồng hương. Hôm nay, sắp đến mùa tự trường, ngày 22 tây tháng 8, trẻ con sẽ trở lại trường học và nhịp sống trở lại bình thường trước khi bãi trường. Chúng tôi được hân hạnh chào đón bà Diane Biller, bà là người manager của Public Health thành phố Garland và người thứ hai nữa đó là bà Colette Ducote, bà là Register Nurse và là người đã lo cho chương trình chích ngừa cho tất cả trẻ em của chúng ta. À, trân trọng kính mời tất cả khán, tất cả các khán thính giả theo dõi chương trình đặc biệt rất quan trọng để tìm hiểu con của chúng ta, con cháu của chúng ta cần những gì trước ngày nhập học. Hello everyone, thank you for turning in to Viet TV Dallas 55.5. Um, I'm very great, uh, grateful for everything that the city of Garland has offered to our community in Garland. Especially, please help me to welcome Ms. Diana Beeler, Public Health Manager, and then Colette Dakoti, registered nurse from the city Public Health. Thank you so much for taking your time to join me for this special session. Back to school. Yes, back to school. Vaccines. Back to school vaccines. Okay. We all know that Garland is a, a big city rated number 12 in Texas. Mm -hmm. And then we are the, the number ranking 92 in the U.S. with the population. With the population is over 222,000 citizens according to the census 2010. Do you, in the garland itself, how do you manage it? Do you have enough budget? And do you have enough manpower to take care of all the kids that come into your facility? Um, absolutely, we, um, we're very well staffed and our, our clinic is um, open from Monday through Friday from 7.30 to 5.30. We do walk-ins, um, we don't schedule appointments and um, we um, we're stay busy, and especially right now with back to school, we really we're we're very busy. So the earlier you can get there, the better. Right. Okay. Let Let's uh, go ahead and please help help us to understand more. What is the month of August? Why is so important? Which special program that you have to offer? Tháng tám là một tháng có thể nói là y tế quan trọng nhất national. Yeah, bà Diane Beeler sẽ giải thích cho chúng ta biết tại sao. Well, this month, the month of August, um, we have a few things going on. It's National Immunization Awareness Month. And um, it, we focus on vaccinations for the public. Um, each week has a theme. Um, this week, the theme is for um, pregnant women getting the pertussis vaccine to protect the, the baby, and um, also to get the flu vaccine if you're pregnant. Um, next week is um, focuses on children and um, babies, and the following week after that is teens and preteens. But basically, everybody needs vaccinations. It's the, it's from infant all the way into your um, senior years. Senior, which means when you are past 55, 65, Absolutely. we still can utilize your service. Yes, it's very important. Cũng như tất cả chúng ta đều biết rằng. Các học sinh trở lại trường cần phải xuất trình các chứng từ đã chích ngừa thích hợp với số tuổi vào ngày đi học đầu tiên. Đó là một vấn đề rất là quan trọng mà cơ sở y tế của thành phố Cao Linh đã cố gắng giúp đỡ cho Đồng Hương, truyền đạt đến Đồng Hương những dịch vụ có thể nói rằng cái số tiền trả rất là ít và cái số dịch những dịch vụ mà thành phố bảo trợ cũng như giúp đỡ cho chúng ta nó không khác gì khi chúng ta đi bác sĩ tư riêng của mình. Và đặc biệt nhất là trong cái tháng August là tháng 8 của chúng ta, mỗi một tuần sẽ có một chương trình đặc biệt. Có thể nói là tuần này sẽ đặc biệt chú ý về những người phụ nữ, đang những người mẹ trong tương lai đang mang thai. 
và tuần tới có thể là cho những em trẻ dưới 18 tuổi, vân vân và vân vân, có những chương trình đặc biệt sẽ đưa ra. Now let's focus on back to school. Yes. What the children need? Do you have different program like certain age group? Mm -hmm. Certain age groups, um, the two big age groups would be the kindergartners when they're coming in, first coming in when they're five years old. They need should have had their four-year-old shots is what we call them. So mm -hmm. to get into school, they can also go to their school district's website. It'll tell them all of their requirements, but they will need two chicken pox, two MMRs. Um, they'll need three hepatitis Bs, two hepatitis As, mm. and all of, all of these things are so on the So they need websites. two HBV. They need, they need two uh, MMR. Two MMRs. Two MMR. Mm -hmm. Mm -hmm. Two H. No, three HBV. Three? three. Mm -hmm. Mm -hmm. Hepatitis B vaccine. They need three. They of need those. three of those. Yes. Mm -hmm. Uh huh. And then two of MMR. Mm -hmm. Yes. And then what else? Two chicken pox. Oh, Unless I see. Unless they had chicken pox, the disease, then mm -hmm. they won't need that. They'll need um, four polios, three or four polios, depends on their age. Uh huh and then uh, four to five D-taps. So good. how many total? <laughs> That's quite a bit. Yes. So these are things that they should have been started when they were a baby. They were a baby. Oh, yeah, okay, that, that's why series. I asked. Yes, these but, are series that they need completed to start school. So, and if they haven't completed them, then they need to get as close to completion as they can. That's so. why I asked you, because I mm -hmm. need for our viewers, our audience, understand that in the U.S., in America, when the baby first born, that you need all the vaccinates mm -hmm. requirement when they were baby. Mm -hmm. And when they're about four or five years old, when they first start their kindergarten, they will be They'll in be addition to, yes. right? Mm -hmm. And they then when they get done. to the age of 16, 17, there may be something no, when else. when they get to the age of 11. 11, 11 yes. years old. Mm -hmm. Then they will need They'll need a meningitis shot and mm -hmm. they'll need a Tdap, that's a tetanus booster with pertussis in it. So there are so many follow-up mm -hmm. vaccinates mm -hmm. that requirement from, you, from the baby, infant, yes. newborn baby until up to an adult senior mm -hmm. level. Mm -hmm. Mm -hmm. That's quite a bit. Đối với gia đình, bà Colette vừa giải thích cho chúng tôi, đối với gia đình có trẻ em, khi mà baby đã được sinh ra thì tất cả những mũi thuốc chích ngừa đã được nhà thương hoặc là bác sĩ tư gia chăm sóc đã chích cho các em. Những mũi thuốc này được yêu cầu khi các em mới vừa sinh ra đời và tiếp tục cho đến khi các em từ 4 tới 6 tuổi các em phải có những cái mũi tiếp theo. Cho nên người ta hay gọi rằng trước khi mà con em của chúng ta đi học thì phải có một cái hồ sơ chích thuốc chẳng hạn như hồi 4 hồi mới sinh ra chích những cái gì. 4 tới 6 tuổi chích những mũi thuốc gì, rồi sau đó khi vào trung học thì sẽ cần gì và tiếp tục tục cho đến khi mà chúng ta trở thành những người cao niên. Um, how about um, the cost? People will call, mm -hmm. people would like to know what is the cost. When we mentioned about two of these, three of those, mm -hmm. everything, they would say, oh my gosh, mm -hmm. I don't have the money. What am I going to do? If they're 18 and under and they do not have insurance at all, mm -hmm. then it, it goes by, you get, it's $14 for the first vaccine, $25 for the second vaccine, and if they need multiple vaccines, it'll be the maximum of $30. Oh, okay. So that's safe to say they're very low cost. Very low cost. It's nothing compared to you go to your doctor or whatever, mm -hmm. private urgent care mm -hmm. or emergency. Uh, by your giải thích, bà giám đốc của chương trình, thành phố y tế của thành phố là bà Diane Biller vừa mới giải thích rất là cặn kẽ đó là khi mà chúng ta không có bảo hiểm phải nghe cho rõ là nếu chúng ta không có bảo hiểm không cần có lợi tức gì hết When I come in, if I don't have no insurance, is there any form of verification that we need to provide? Or you all just feel like, okay, if you fill out the form you say that you have no insurance, that you take our word for that? Absolutely. Okay. That's all you require. Chúng tôi vừa mới hỏi lại và chúng tôi đã được cho biết rằng khi chúng ta vào trong ti y tế của thành phố, điền ra một cái mẫu giấy cho biết rằng tôi không có bảo hiểm, người ta không có cần xét truy cứu là mình có bảo hiểm hay không. 
đó là một cái điểm rất là tốt tại vì đây tất cả tiền mà bảo trợ cho tất cả chương trình chích thuốc ngừa đều là của liên bang của tiểu bang và của một số tư nhân tài trợ khi mà chúng ta đến không có bảo hiểm không cần biết lợi tức như thế nào việc đầu tiên là 14 đồng mà nếu mà chúng ta chích 9 mũi hay 10 mũi hay là bất cứ những cái gì cần thiết thì kính thưa tất cả các khán thính giả có số chi phí cao nhất là 30 đô la rất tiếc là chương trình của chúng tôi xin được ngừng trong giây phút sau một vài thông tin thương mại chúng tôi sẽ trở lại ngay. We need to stop for commercial break. We will be right back. Please don't leave us.